ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் நான் உங்கள் ராஜ்குமார் ஸோ இதுதான் இந்த ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான துவக்க கால கிளர்ச்சிகள் அப்படின்ட்டு சொல்ல கொடுப்படக்கூடிய இந்த லெசனில் லாஸ்ட்டு பாட்டு தான் பாட்டு த்ரீ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இருந்ததுன்னா இந்த வேலூர் புரட்சி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நடைபெற்றது ஸோ இதை இந்த லெசன் நாம் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் ஸோ தென் தமிழகத்தில் பாளையக்காரர்கள் அனைவரும் ஒடுக்குவதற்கு முன்பாகவே கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் திப்புவோடு ஏற்பட்ட போரின் முடிவில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா சேலமும் திண்டுக்கல்லும் இவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க பெற்றுக்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் நடந்த ஆங்கிலேய மைசூர் போரின் முடிவில் கோயம்புத்தூர் இணைக்கப்படுது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது நடந்த ஆங்கிலேய மைசூர் போரின் முடிவில் கோயம்புத்தூரும் இணைக்கப்படுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் தஞ்சாவூர் அரசர் அப்பகுதிகளின் இறையாண்மை உரிமையை ஆங்கிலேயருக்கு விட்டு கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு ரெண்டு இடம் என்னென்னா சேலமும் திண்டுக்கலும் என்ன பண்ணுறாங்க திப்போடு ஏற்பட்ட போரில் பிரிட்டிஷ்கிட்ட கூறாங்க ஸோ ரெண்டு ரெண்டு இடம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரெண்டு இடம் ஆகிய சேலமும் திண்டுக்கலும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு போது நம்ம தஞ்சாவூர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோயம்புத்தூர் தொண்ணூற்றி ஒன்பது கோயம்புத்தூர் ஸோ இப்படி நடக்குது கட்டபொம்மன் எதிர்ப்பு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுலையும் மருது சகோதரர்களின் எதிர்ப்பு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றுலையும் ஒடுக்கிடுறாங்க பிரிட்டிஷார் ஆர்காட்டு நவாப் விசுவாசமற்றவர் என்று சொல் குற்றம் சுமத்தி அவர் மீது கட்டாயமாக ஒரு ஒப்பந்தத்தை திணிக்கிறாங்க அதுதான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் ஏற்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்காட்டு நவாப் வட ஆர்காடு தென் ஆர்காடு திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்கள் அவற்றை நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தோடு ஒப்படைச்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆர்காட்டு நவாப்புக்கிட்ட இருந்து வலுக்கட்டாயமாக ஏற்படுத்தி கொண்ட இந்த ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்திய வீரர்களின் மனக்குறை மனக்குறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த எதிர்ப்பு அடங்கிருச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உண்மையாக அந்த எதிர்ப்பு அடங்கலை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ வெளியேற்றப்பட்ட இந்த சிற்றரசுகளும் சரி இந்த நிலச்சுமந்தார்களும் சரி கம்பெனிக்கு ஏதாச்சும் ஒரு எதிர்ப்பு நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளான் மாதிரி இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அவங்க மனசுக்குள்ளே ஸோ இதன் விளைவாகத்தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு வெளிப்பட்டதாக வேலூர் புரட்சி வெளிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ புரட்சியின் இறுதி நிகழ்வு அந்த ஆட்சியை தூக்கி எறினோம் அந்நிய ஆட்சியை தூக்கி எறினோம் அப்படிங்கிறது நோக்கமாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் பிரிட்டிஷாரின் இராணுவத்தின் சிப்பாய்கள் பணியாற்றுபவர்களுக்கு குறைவான ஊதியம் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்ம ஆட்களுங்களுக்கு எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க குறைவான ஊதியங்களை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ பிரிட்டிஷ்கார ஆட்களுக்கு மட்டுமே பதவி உயர்வும் நமக்கு பதவி உயர்வு இல்லாமல் இருந்ததும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அதிகமான கோபத்தை வரவழைக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கு தங்களின் சமூக மற்றும் சமய நம்பிக்கைகளுக்கு ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க குறைவான மதிப்பளிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் மேலும் அவர்களின் கோபத்தை வலுப்படுத்தியிருக்கு இந்த சமூக சமய நம்பிக்கையை அவங்க பெருசாக பொருட்படுத்தலை விவசாய பின்னணி கொண்ட வீரர்கள் பார்த்தோம்னா வேளாண் சிக்கல்லையும் மேலும் சிரமப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி எப்படி சிரமப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சோதனை முறையில் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்ட நில குத்தகை என்று சொல்லப்படக்கூடியது நில குத்தகை என்று சொல்லப்படக்கூடியது இதில் என்ன பண்ணுறாங்க முறையில் நிலையற்ற தன்மை காணப்படுது இந்த நில குத்தகையில் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அஞ்சில் பஞ்சமும் ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்குது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அஞ்சில் பஞ்சமும் ஏற்பட்டிருக்கு பல சிப்பாய்கள் குடும்பங்கள் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்திருக்காங்க ஸோ திப்புவின் மகன்களும் அவர்தன் குடும்பத்தினரும் வேலூர் கோட்டையில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட வேலையில் தான் தங்கள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தும் அந்த வாய்ப்பு கூடி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திப்புவின் மகன் எங்கே பண்ணியிருக்காங்க வேலூர் கோட்டையில் அவர் சிறை வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுதான் பிளான் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம காத்திருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பிளான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இது கதை மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தலைமை தளபதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது சர்ஜான் கிரடாக் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படக்கூடியவர் புதிய இராணுவ விதிமுறைகளை கொள்ள ஸோ ஒரு நியூ ஆர்மி ரூல்ஸை கொண்டு வர்றாரு நம்ம சார் ஜான் கிரடாக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஸோ கிரடாக்கு நம்ம கிருக்கு ஞாபகம் சொல்லுவோம் ஸோ கிருக்கு என்ன பண்ணுறாரு ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர்றாரு இந்த ரூல்ஸ் கொண்டு வர்றதுனால
தாடையை முழுமையாக சவரம் செய்யும் மீசையை ஒரே பாணியில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தாடையை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு மீசையெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ புதிய வகை தலைப்பாகையை எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ புதிய தலைப்பாகன்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த தொப்பியை எடுத்துகிட்டு வராங்க அக்னியும் தான் அதை சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதுவும் இன்னும் கோபத்தை ஏற்படுத்த கூடியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதும் மிகவும் ஆட்சேபனைக்குரிய செயலாக கருதப்படுது அப்படிங்கிறதும் தலைப்பாகையில் வைக்கப்படும் விலங்குகளின் தோளினாலான லட்சணியாகும் ஸோ விலங்கு தோளினாலான லட்சணியை வைக்கிறாங்க அப்படி அந்த சிம்பிள் தான் லட்சணின்னு சொல்லப்படக்கூடியது ஸோ அது வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் புதிய தலைப்பாகையை அணிவதில் தங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை என்று இந்திய சிப்பாய்கள் போதுமான முன்னெச்சரிக்கை விடுத்தனால் ஆனாலும் இந்த கம்பெனி அதை பெருசாக கவனத்தில் எடுத்துக்கல அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறாங்க ஸோ வேலூர் புரட்சி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு ஸோ இந்த வருஷம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜூலை டென் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் மாதிரிவோம் ஸோ சூரிய அடிச்சா ஏழு டன் வெயிட்டு ஸோ ஏழு டன் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏழுங்கிறது ஜூலை டன்னுங்கிறது டென்னு ஸோ ஜூலை டென்னு தான் இது சூரியா வந்து அடிக்கிறாரு அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஜூலை டென் அன்று அதிகாலையில் என்ன பண்ணுறாங்க முதல் மட்டும் இருபத்தி மூன்றாவது படைப்பிரிவினர்களின் இந்திய சிப்பாய்கள் துப்பாக்கியின் முழக்கத்தோடு புரட்சியில் இறங்கினாங்க ஸோ ஏழரை டன்னு ஸோ ஏழுங்கிறது ஜூலை டன்னுங்கிறது டென்னு ஸோ இந்த அன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கோட்டையின் காவல் படை படையில் உயர் பொறுப்பு வகித்தவர் கர்னல் பேன் கோட் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர் பேன் கோட் ஸோ முதல்ல நம்ம கோட்டு நம்மளை அரசு பண்ணால் கோட்டுக்கு தான் கூட்டு போவாங்க ஸோ கோட் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க பேன் கோட்டை கோட்டு ஞாபகிச்சுங்க என்பவர் முதல்ல இறந்து போகிறாரு கோட்டை போட்டு தள்ளிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா அடுத்ததாக இருபத்தி மூன்றாம் படையை சார்ந்த கர்னல் மீ காரஸ் மீ காரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ கோட்டில் காரெலாம் இருக்கும்ல ஸோ காரஸுங்கிறத மீ காரஸுங்கிறத காருன்னு ஞாபகிச்சுங்க கோட்டு முதல்ல போட்டு சொல்கிறோம் அப்புறம் காரு ஸோ கர்னல் மீ காரஸ் கொல்லப்பட்டார் ஸோ கோட்டையை கலந்து சென்று கொண்டிருந்த போது மேஜர் மூணாவது ஆரம் ஸ்ட்ராங் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஸோ மூணு மூணு தொட்டது யார் ஆம் ஸ்ட்ராங் அந்த மாதிரி மூணாவது ஆள் தான் இவர் போட்டு தொடுறாங்க ஸோ ஆம் ஸ்ட்ராங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தூக்கில் துப்பாக்கியில் என்ன பண்ணுறது முழக்கத்தை கேட்குறாரு ஸோ என்ன நடந்திருக்குன்னு உள்ளே எட்டி பார்க்கும்போது அவர் துப்பாக்கி கொண்டால் சுட்டு சும்மா தூள் தூள் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஏறத்தால் பன்னிரெண்டுக்கும் அதிகமான அதிகர்கள் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் கொல்லப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னாச்சு அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தம்போது அவர்களில் லெப்டினட் எல்லியும் லெப்டினட் பாப் ஹாமும் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லி பாப் ஹாம் எல்லி பாப் ஹாம் அப்படிங்கிறத நல்ல ஞாபகிச்சுங்க எல்லியும் பாப் ஹாமும் பிரிட்டிஷ் மன்னரின் படைப்பிரிவுகளை சார்ந்தவர்கள் ஆவர் ஸோ அவங்களுமே எதுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க பிரிட்டிஷ் எல்லியும் அதாவது லெப்டினட் எல்லியும் லெப்டினட் பாப் ஹாமும் சரி எலி பார்த்தோன்னா பாப் ஹாம் ஹாம்லாம் எலிக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகிச்சு எலிக்கு ஹாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எல்லியும் பாப் ஹாமும் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பெட்டாலியன்ஸ் எல்லாம் இவங்க எதிர்த்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராகவே போகிறாங்க ஸோ ஜில்லஸ்பி குடுங்கோன்மை அப்படின்னு சொல்லும்போது கோட்டைக்கு வெளியில் இருந்த மேஜர் கூட்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு கூட்ஸ் கூட்ஸ் தானே ட்ரெயின் குது 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 அப்படின்னு போயிட்டு கூட்ஸ் போய் ஆற்காட்டு குதிரை படை தளபதியாக இருக்கக்கூடிய கர்னல் ஜிலேஸ்பிக்கு தவள் கொடுக்குறாரு ஸோ கேப்டன் ஹெங்கின் ஹெங்கோ ஜிலேஸ்பி தான் ஸோ ஜிலேஸ்பிங்கிறது ஜிலேபின்னு ஞாபகிச்சுங்க ஜிலேஸ்பிங்கிறது ஜிலேபி ஓகே ஸோ கேப்டன் எங்கு எங்கான ஜிலேபி என்ன பண்ணுறாங்க எங்கும் ஜிலேபியும் ஸோ கேப்டன் எங் தலைமையிலான குதிரை படை பிரிவுகள் காலை ஒம்பது மணி அளவில் கர்னல் ஜில்லேஸ்பி கோட்டையை வந்தடையுது அப்படிங்கிறதும் ஸோ அதற்கிடையே புரட்சிக்காளர்கள் திப்பின் மூத்த மகன் இருக்கக்கூடிய பதிய ஹைதர் தான் புதிய மன்னராகவும் பிரகடனம் செய்கிறாங்க அப்புறம் அதுவும் இல்லாமல் மைசூர் சுல்தானின் புலி கூடிய கோலையில் ஏற்றுறாங்க ஸோ போர் விதிமுறைகள் எதையும் பின்பற்றாத நம்ம ஜில்லேஸ்பி என்ன பண்ணுறாரு புரட்சியை வன்மையாக ஒடுக்கிறாரு நேரில் கண்ட ஒருவரின் வாக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோட்டையில் மட்டும் எண்ணூறு வீரர்கள் பணமாக கிடந்ததாகவும் பதிவு செய்யப்படுது அதுவும் இல்லாமல் திருச்சியிலும் வேலூர்லேயும் அறுநூறு வீரர்கள் விசாரணையின் எதிர்நோக்கி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க திருச்சியிலையும் வேலூர்லேயும் ஓகே திருச்சி வேலூர் ஸோ திருச்சிங்கிறது இப்போ தான் அந்த ஊராக வந்திருக்கு ஸோ இங்கே ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் புரட்சியின் பின் விளைவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீதிம நீதிமன்ற விசாரணை நடக்குது அதுக்கப்புறம் குற்றவாளிகள் என்று நிரூபிக்கப்பட்ட ஆறு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பீரங்கியன் கட்டி பீரங்கியில் கட்டி சுடப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐந்து பேர்கள் துப்பாக்கியில் சுடப்படுறாங்க எட்டு பேர் பார்த்தோம்னா தூக்கில்
வில்லியம் பெண்டிங் ஸோ பெண்டிங்கே வச்சுக்கிட்டு இருக்க நம்ம ஆளுநர் வில்லியம் பெண்டிங் என்ன பண்ணுறது பதவி நீக்கம் செய்கிறாரு அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு புரட்சி நடக்க காரணமாக என்று கருதப்பட்டு அவர்களை பதவி நீக்கம் செய்கிறாரு நம்ம பெண்டிங் வில்லியம் பெண்டிங் என்ன பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு சொல்லப்படக்கூடிய இராணுவ இராணுவ ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தவர் யார் தலைமை தளபதி ஜான் கிரடாக் ஸோ அந்த தலைப்பாகிய ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தது கர்னல் அக்னியும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ப பதவி நீக்கம் செய்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பியும் அழைச்சி கூ கூப்பிட்டுக்கிறாங்க ஸோ புதிய இராணுவம் இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணுறாங்க ஸோ புரட்சி பற்றிய மதிப்பீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெளியிலேருந்து உடனடியாக எந்த ஒரு உதவியும் கிடைக்காதனால இது அந்த வேலூர் புரட்சி கொஞ்சம் தோல்விட்டுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமீப கால ஆய்வுகளின் வழியாக நாம் அறிந்து கொள்வது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி மூன்றாம் படைப்பிரிவின் இரண்டாவது பட்டாளத்தை சேர்ந்த சுபேதர்கள் ஷேக் ஆடம் ஷேக் ஹாமிதும் ஷேக் அப்போ ஜமேதாரான ஷேக் உசைனும் ஸோ நம்ம இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா உசைன் கிட்ட நம்ம சொல்கிறோம் ஆடம் அமுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆடம் நல்லா அழுத்து அப்படிங்கிறத ஸோ ஆடம் ஹமீதும் உசைனும் ஸோ இவங்க எல்லாமோ அப்புறம் முதலாம் படைப்பிரிவில் ஒன்றாம் பட்டாளத்தை சேர்ந்த இரு சுபேதார்களும் அப்புறம் ஜமேதார் ஷேக் காசிமோ ஜபேதாராக இருக்கக்கூடிய ஷேக் காசிமோ சிறப்பாக செயல்பட்டதாக தெரிகிறது அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெருங்கழகத்திற்கான அனைத்து முன்னறிவிப்புகளும் முன் அறிகுறிகளும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த எச்சரிக்கையின் மூலம் வேலூர் புரட்சி எச்சரிக்கை மூலம் தெரியுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னா கழகம் இது உள்நாட்டுக்கு அந்த கிளர்ச்சி என்ன பண்ணுது உள்நாட்டு கிளர்ச்சி உள்நாட்டில் கிளர்ச்சி ஸ்டார்ட் ஆகலை இது கோட்டைக்குள்ளே முடிஞ்சிருது இது தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் இருக்கக்கூடிய வேலூர் புரட்சிக்கும் வித்தியாசம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறில் நடந்த புரட்சியானது வேலூர் கோட்டையுடன் முடிந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதும் அது மட்டும் இது முடிஞ்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் இடங்களில் பரவிற்கு எங்கெங்கன்னா பெல்லாரி பாலாஜாபாத் ஹைதராபாத் பெங்களூரு நந்தி துர்க்கம் சங்ககிரி துர்க்கம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் எதுலாம் மறந்துடுவீங்க அப்படின்னா நந்தி துர்க்கம் சங்ககிரி துர்க்கம் இது புது பேராக இருக்குது இது மறந்துடுவீங்க ஸோ இது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க நந்தி துர்க்கம் சங்ககிரி துர்க்கம் என்று சொல்லப்படக்கூடியது அப்புறம் பெல்லாரி பெல்லாரி ஃபேமஸ் வெங்காயம் ஸோ ஓகே அதுக்கப்புறம் வாலாஜா பார்த்து அது வேலூர்ல தான் இருக்குது ஹைதராபாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே தெரியும் பெங்களூர் ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடியுது ஸோ இது நான் உங்கள் ராஜ்குமார் இது ராஜ்குமார் அகாடமி நீங்கள் இன்னும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அழுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க ஸோ இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்